Oxford Academy, Tuition for SSLC 9th Standard and CBSE 10th Regular and Holiday Badges. Hello everyone, Oxford Academy SLC Mathematics. We have two parts of the Arithmetic Sequence. We have the third part. We have learned the third part. We have learned the AS. We have learned the XN is equal to DN plus F minus D. We have Algebraic expression, that is why we are going to do a sequence of strains that we are going to denote. Xn and I equation use it. Now, we are going to go to page number 18. There are a few simple questions. That is the question. There are some conditions, some figures, some strains, some sequences. That is the sequence. That is the sequence of strains that we are going to do an arithmetic sequence. That is the common difference. We are going to do the common difference. Another question is that we will take a question in the next question. This is the first question in page number 18. This is the first question in page number 18. This is the first question in page number 18. So, let's take a question in the next question. This is the first question in the next question. The question is, Sequence of Old Numbers. That's the one that is the same. वाले सिंपल आइटम आपके लिए वाले कार्यों में रखा है याने अंदर एंजल ओन मून आंच एड एक्सेट्रा एक्सेट्रा इधर आयतनमेटिक सीक्वेंस समांतर स्ट्रेनी आनो वाले ओन नोड रेंड गुटी मून नोड रेंड गुटी आंच नोड रेंड गुटी एड अब तो ए एस आने कॉमन डिफरेंस इतने याने रेंड आनो कोडी पोन दे डी सीक्वेंट � Sequence of even numbers, इरेट्टा संख्या का लड़ा स्ट्रेन। So इरेट्टा संख्या का लड़ा क्या? Even numbers, रेंडल स्टार्टिंग रेंडे, नाले, आर, येट्टे। वाह ये सिंपल आदमी पे कौन दे रही हो? इतना कोडी पोल दे फर्स्ट टाइम आज ये पता नहीं। रेंडे कोडी, रेंडे वाले रेंडे कोटी, नाले वाले रेंडे कोटी, आर वाले रेंडे कोटी, ये ना पे कौन दे रही है याने? आपने इनी मून आमतौर से दिखिया सीक्वेंस ऑफ फ्रैक्शंस गोट एस हाफ द ओड नंबर अब आया दे और चा संख्या कल डाय पगड़ी आया बिन्न संख्या कल डाय स्ट्रेनी और चा संख्या कल अलग लो ओड नंबर से बड़ा कहीं रहने अजने पगड़ी ये नुवर नाल आर्थन दान आदने रेंडु कोण डिवाइड या इन्दले और चा संख्या कल डाय प Orang tuan kita, kalau kita order number sendu pernah, one three five seven, ini adalah rumah berdiri sendu, adanya pagi diri kita. Apo one by two, three by two, five by two, etcetera etcetera. Ini adalah yang kita nama dia sequence sendu. Nyalah sequence, pada kita macam ini sendu, one by two, three by two, five by two, seven by two. Angin yang orang kita, etcetera yang kita kudi pon tu, ini cek iya. Ada ayat ini esa, sama antara seni yang orang tu mungkin cek iya. Adri berdi, mune bayi untuk tu pora di lalu pora cah madi, mune bayi rental lalu, ponne bayi rental korak ya. Di mana macam, cedam tu dia macam, nak mungkin lalu matram pora cah madi, cross ini naik sudah berdi dia. Apa mune lalu ponne boyal rental, rental bayi rental, etre anak aduk ponna. Ini ini bawa pun cekik ya. Ella mau pun, apa itu pun cekik ya, kita mungkin confirm agai. Kalau mana betul etre anak ponna anu manusiai. Ini ever kan ella betul ya sam kodi, kita mungkin nu mau pun. So, ethre yaan, anje by rental nunnum, moon a by rental korak ya. Apa ethre yaan, denominator chayadam dhulli yaan, anje nunnum moonu poyaal, rent. Rent a by rent. Adhu moonu enne yaan, adhu ne artham, podu vithyasam, common difference iverdhamil, unnda iverdhamil onna yaan, iverdhamil onna yaan, vithyasam onna yaan. Adhu unnda ithu samandra sreni aan. So, ithu yaan, inni aadutthu rentu question yaan 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 अर्थात् क्वेश्चन आना है सीक्वेंस ऑफ पावर्स ऑफ टू अलग ही जंडिंग के क्रिटिकल रेस रेंज अतः आये थे जंडे रेस जो अन्य जंडे रेस जो जंडे जंडे रेस जो मून इन्हें क्या रेस जो पावर आके रहने में वाले के ना पहले आने क्रिटिकल अलग ही पावर्स ऑफ टू जंडिंग दे रहा है सो जंडे रेस जो अन्य अर्थ Rendah raised itu untuk mana? Adik rendah. Rendah itu square tu ya. 
ശ്രേണി അല്ല സോ അത് കഴിഞ്ഞു ഒന്നുമില്ല ടു റേസ് ടു പവേഴ്സ് ഓഫ് ടു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ടു റേസ് ടു വൺ ടു റേസ് ടു ടു റേസ് ത്രീ അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ട് അതിനെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു അത്രേ ഉള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് സീക്വൻസ് ഓഫ് റെസിപ്രോക്കൽസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് അതായത് റെസിപ്രോക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് അതായത് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ വിൽക്രമങ്ങളുടെ ശ്രേണി എന്താണ് റെസിപ്രോക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ വിൽക്രമം അഞ്ചാണെങ്കിൽ അതിന്റെ വിൽക്രമം അല്ലെങ്കിൽ റെസിപ്രോക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ഫൈവ് ആണ് പത്താണെങ്കിൽ അതിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എത്രയാ വൺ ബൈ ടെൻ അതായത് എക്സ് ആണെങ്കിൽ വൺ ബൈ എക്സ് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ റെസിപ്രോക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ വിൽക്രമം എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പോ എണ്ണൽ സംഖ്യകളെ ആദ്യം നമുക്ക് എണ്ണൽ സംഖ്യ അല്ല ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇതൊക്കെ ഇതിന്റെ ഒക്കെ റെസിപ്രോക്കൽ വിൽക്രമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ആക്കി എഴുതുന്നതിനെ വിളിക്കുക അപ്പൊ ഒന്ന് ബൈ ധര ഒന്ന് ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ഇനി ഇതിനെ മറച്ചിടാം ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് അടുത്താണെങ്കിലോ ഒന്ന് ബൈ നാല് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇതാണ് റെസിപ്രോക്കൽസ് ഇത് സമാന്തര ശ്രേണി അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്മെറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണോ അല്ലേ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒന്ന് ബൈ ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ അത് ഒന്ന് തന്നെ ഒന്നിൽ നിന്ന് ഹാഫ് ആയി അര ഹാഫ് ആവണമെങ്കിൽ എത്ര കുറയണം ഹാഫ് കുറയണം മൈനസ് ഹാഫ് കുറയാണ് അപ്പം കുറയ്ക്കുക അതായത് ഇതിൽ നിന്ന് അരയിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക വൺ ബൈ ടുവിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ അത്രയാ മൈനസ് ഹാഫ് ആ അടുത്തും ചെക്ക് ചെയ്യാം വൺ ബൈ ത്രീയിൽ നിന്ന് വൺ ബൈ ടു റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിൽ കുറച്ച് നമുക്ക് ഡി കിട്ടും അപ്പൊ ഡി ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യണ്ടേ വൺ ബൈ ത്രീയിൽ നിന്ന് വൺ ബൈ ടു ആണ് കുറയ്ക്കേണ്ടത് നമുക്ക് സൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം വൺ ബൈ ത്രീ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഇത് ഡിനോമിനേറ്റർ ഈക്വൽ ആണോ ചേതം തുല്യമല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യണം ഒരണ്ട് രണ്ട് ഇനി നടുക്കുള്ള ആരാ മൈനസ് അല്ലേ ആ മൈനസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇങ്ങോട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എത്രയാ മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് മൂന്ന് ബൈ താഴെ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു അത് എത്രയാ അത് സിക്സ് ആണ് അത് എഴുതി അപ്പൊ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് എന്ത് കിട്ടി രണ്ടിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പോയാൽ അത് മൈനസ് ഒന്നും ബൈ ആറും ഈ മൈനസ് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് കിട്ടിയോ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും തുല്യമല്ലാത്തതിനാൽ ഇതും സമാന്തര ശ്രേണി അല്ല അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി നോക്കാം പവേഴ്സ് ഓഫ് ടു ടുവിന്റെ പവർ കൃതികൾ ഇങ്ങനെ എഴുതണം രണ്ടാമത്തതോ വിൽക്രമം ആ വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക റെസിപ്രോക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണോ നമ്പർ അതിനെ മറിച്ചില്ല അതായത് വൺ ബൈ ആക്കി എഴുതുന്നതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് റെസിപ്രോക്കൽസ് അല്ലെങ്കിൽ വിൽക്രമം നമ്മൾ ഓരോന്ന് എഴുതി ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാം സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഒരു നമ്പർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തൊട്ട് കുറവുള്ള നമ്പർ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന നമ്പർ കണ്ടുപിടിച്ചു അത് തന്നെയാണോ ഇവർ തമ്മിലുള്ളത് നോക്കുക ഇവർ തമ്മിലുള്ളത് നോക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ടെണ്ണം തന്നെ മനസ്സിലായി നമുക്ക് എന്ത് ഇതിനാണ് തുല്യമല്ല മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ ഇല്ല അതായത് ഇതൊരു സമാന്തര ശ്രേണി അല്ലെങ്കിൽ അരത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് അല്ല സോ ഈ ഒരു അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഫിഗേഴ്സ് ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഫിഗേഴ്സ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളത് ഇതൊരു ചോദിച്ച എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഷെയ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ കളേർഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ക്വയറുകളെ ഒരു വലിയ സ്ക്വയറിൽ കുറെ പീസ് ആക്കിയതാണ് ഈ ചെറിയ ചെറിയ പീസുകൾ ഒന്ന് രണ്ട് അങ്ങനെ പീസുകളുടെ എണ്ണം സമാന്തര ശ്രേണിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ അരത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസിൽ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എണ്ണി നോക്കി എഴുതാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു ആൻസർ നോക്കാം നമുക്ക് സ്പീഡിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ടെണ്ണമാണ് ഇത് ഉള്ളത് അതായത് മൂന്ന് മൂന്ന് ആറും രണ്ടും എട്ടെണ്ണം ഷെയ്ഡ് അത് അടുത്ത് നോക്കിയാലോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന്
പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാറ് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് വളരെ സിമ്പിൾ എട്ടും നാലും പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടും നാലുമാണ് പതിനാറ് അപ്പൊ പൊതുവ്യത്യാസം അഥവാ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ ഡി സിക്കിൾ ഫോർ ആണ് ഇതൊക്കെ അർത്ഥമറ്റിക് സീക്വൻസിൽ ആണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നമുക്ക് അടുത്ത റോഡിലേക്ക് പോവാം നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ബോർഡിൽ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനില് പാറ്റേൺസ് ആണ് ഇതൊക്കെ സമചരങ്ങൾ ചെറിയ ചെറിയ സ്ക്വയേഴ്സ് ഇത് രണ്ടെണ്ണം കൂടി ചേർന്ന് ചെറിയ ചെറിയ സ്ക്വയേഴ്സ് കൂടി ചേർന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു പാറ്റേൺ നമ്മൾ നിർമ്മിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്പർ ഓഫ് സ്മോൾ സ്ക്വയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ സമചരങ്ങളുടെ എണ്ണം എഴുതാനാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ തന്നെ രണ്ട് അടുത്തേലോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അപ്പൊ രണ്ടെണ്ണം കൂടി നാല് എഴുതി ഇതേ സാധനത്തിലൂടെ രണ്ടെണ്ണം കൂട്ടി അപ്പൊ എത്രയാ ആറ് ഇനി ഇതിനോട് ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം കൂട്ടിയാണ് അടുത്ത വരച്ചത് അപ്പൊ എത്ര എണ്ണ എട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അതേ സാധനം മേലെ ടോട്ടൽ ത്രീ എട്ടെണ്ണം അപ്പൊ രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് ഇത് സമാന്തര ശ്രേണി ആണോ അല്ലേ കാരണം രണ്ടാണ് കൂടി പോകുന്നത് രണ്ടുകൊണ്ട് രണ്ട് കൂട്ടി നാലോട് രണ്ട് കൂട്ടി ആറോട് രണ്ട് കൂട്ടി സോ കോമൺ ഡിഫറൻസ് പൊതുവ്യത്യാസം രണ്ടാണ് അത് കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് ഹൗ മെനി ലാർജ് സ്ക്വയേഴ്സ് അതായത് വലിയ സമചതുരം എത്ര എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിന് വലിയ സമചതുരം ഉണ്ടോ സ്ക്വയർ ഉണ്ടോ ഇല്ല കാരണം റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ് അത് വേണ്ട നെക്സ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ളൊക്കെ സൈസ് ലെങ്ത് തുല്യമായതിനാൽ ഇവിടെ പൂജ്യമാണ് ഇതിൽ ഒരെണ്ണുണ്ട് അടുത്തോ ഇത് എത്ര ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ഒന്ന് അതേപോലെ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴോ ഇവ രണ്ടും കൂടി ചേരുമ്പോ നെക്സ്റ്റ് അപ്പൊ എത്ര ഉണ്ട് രണ്ടെണ്ണുണ്ട് നമ്മൾ രണ്ടെന്ന് വരും അടുത്തിന് എത്ര ഉണ്ടാവാ മതിയാവും ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കാം ഇവര് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പോ ഒന്ന് ഒന്ന് കിട്ടി നെക്സ്റ്റ് ഇതേപോലെ ബാക്കി ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ രണ്ട് കഴിഞ്ഞോ വൺ ടു ഐ ഒന്നു കൊണ്ടെന്ന് അടുക്കുള്ള അതായത് ഈ ഒരു ഫിഗർ ഉണ്ടാവാം ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന നാലെണ്ണം കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഒരു സ്ക്വയർ അവർ ടോട്ടൽ എത്രയാ മൂന്ന് പൂജ്യം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇങ്ങനെ കൂടി പോവാണെങ്കിൽ അത്ര അടുത്ത എത്രയാ നാലായിരിക്കും സോ സീറോയോട് വണ് കൂട്ടി വണ്ണോട് വണ് കൂട്ടി ടു ആയി ടുവോട് വണ് കൂട്ടി ത്രീ ആയി അപ്പൊ ഇത്രയും കൂടി പോകുന്നത് ഒന്ന് കൂടി പോകുന്നുണ്ട് അതിനർത്ഥം കോമൺ ഡിഫറൻസ് അഥവാ പൊതുവ്യത്യാസം എത്രയാ ഒന്നാണ് സോ സമാന ശ്രേണിയാണോ അല്ലേ ആണ് ഇതും ഓക്കെ ഇതും ഓൾറെഡി ചെയ്തു വെച്ചാണ് ഇനി തേർഡ് ഹൗ മെനി സ്ക്വയേഴ്സ് ഇൻ ഓൾ ആകെ എത്ര സമയങ്ങൾ എന്നുള്ള അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂട്ടി അപ്പൊ ചെറുതും വലുതും കൂട്ടുക ഇവിടെ ചെറുതും വലുതും കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ടു പ്ലസ് സീറോ രണ്ട് രണ്ടും പൂജ്യം കൂട്ടിയാൽ രണ്ട് അടുത്തതോ നാലും ഒന്നും കൂട്ടിയാൽ അഞ്ച് സിക്സ് പ്ലസ് ടു എയ്റ്റ് എട്ടും മൂന്നും കൂട്ടിയാലോ പതിനൊന്ന് ഇത് സമാന്തര ശ്രേണിയാണോ അല്ലേ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം രണ്ടും എത്ര കൂട്ടണം മൂന്ന് രണ്ടും മൂന്നും അഞ്ച് അഞ്ചും മൂന്നും എട്ട് എട്ടും മൂന്നും പതിനൊന്ന് ഇത് സമാന്തര ശ്രേണിയാണോ അല്ലേ വളരെ സിമ്പിൾ കോമൺ ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ തമ്മിലുള്ള പൊതുവായ ഒരു വ്യത്യാസം മൂന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പാറ്റേണും സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് ഇത്രയും വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിന് തൊട്ട് താഴെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്ത് ഹോംവർക്ക് ചെയ്ത് പഠിക്കുക നമുക്ക് അടുത്തതായി കാണാവുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ പദങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു പോർഷൻ ആണ് അതായത് ടേംസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പോർഷൻ അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു സീക്വൻസ് ഒരു സ്ത്രീ ഞാൻ എഴുതുകയാണ് ബോട്ടിക്ക് നോക്കാം അഞ്ച് എട്ട് പതിനൊന്ന് പതിനാല് പതിനേഴ് ഇരുപത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്നിങ്ങനെ ടേംസ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതില് ഇതിൽ നമ്മൾ പിടിക്കുന്ന പേരാണത് എക്സ് ഒന്ന് എക്സ് രണ്ട് എക്സ് മൂന്ന് എക്സ് നാല് എക്സ് അഞ്ച് എക്സ് ആറ് എക്സ് ഏഴ് എന്താണ് ഈ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടേംസ് അതായത് ഒന്നാം പദം ഫസ്റ്റ് ടേം സെക്കൻഡ് ടേം തേർഡ് ടേം ഫോർത്ത് ടേം ഫിഫ്ത് ടേം സിക്സ് ടേം അതായത് പദങ്ങൾ രണ്ടാം പദം മൂന്നാം പദം നാലാം പദം ഇങ്ങനെ പിടിക്കുന്ന എക്സ് എന്ന് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്റെ ക്വസ്റ്റ
ഒന്നാമതും തരും അതേപോലെ പൊതു വ്യത്യാസവും ഫസ്റ്റ് ടേമും കോമൺ ഡിഫറൻസും മാത്രം തരും എന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും സെവൻത്ത് ടേം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് ടേം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ തൗസൻഡ് ടേം എന്താണ് അതായത് ആയിരാമത്തും നൂറാമത്തെ ഈ സീക്വൻസിൽ എവിടെയാണ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് ചോദിക്കും സോ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് മാത്രം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ടെക്നിക്ക് ഞാൻ കാണിക്കാം അത് ശരിയാണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഏഴാമത് വരെ എഴുതിയത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു ഏഴാമത്തെ ടേം എത്രയാണെന്നുള്ളത് ഒന്നും തെറ്റ ഞാൻ എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ ഒന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഉണ്ടാവില്ല ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തോന്നുന്നു കേട്ടോ സോ ഏഴാമത്തെ പദം അതിനു വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ബോർഡിൽ എല്ലാവരും ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക എക്സ് ഏഴാണ് കാണുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട് എക്സ് വൺ കയ്യിലുള്ളത് വെച്ച് മാത്രം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ എക്സ് വൺ ഉണ്ട് എക്സ് ഏഴിന് ഉണ്ട് എക്സ് ഒന്ന് എന്ന് നമ്മൾ കയ്യിൽ എഴുതി ഇനി ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഒന്നിനോട് എത്ര കൂട്ടിയാലാണ് ഏഴ് കിട്ടുക നോക്കാം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഇനിയിപ്പോൾ എക്സ് രണ്ടാണെങ്കിലോ എക്സ് രണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം എക്സ് രണ്ട് എട്ടാണെന്നോ ഇനി എക്സ് രണ്ടാണെന്ന് എന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന എന്താണ് എക്സ് രണ്ട് എക്സ് രണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അറിയതാണ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് കയ്യിലുള്ളത് എഴുതാം അത് എക്സ് രണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഈ എക്സ് രണ്ടിനോട് എത്ര കുട്ടികളാണ് എക്സ് ഏഴ് കിട്ടുക എന്നാണ് അതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം രണ്ടിനോട് എത്ര കൂട്ടിയാലാണ് ഏഴ് കിട്ടുക എന്ന് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി രണ്ടിനോട് എത്ര കൂട്ടിയാൽ ഏഴ് കിട്ടുക അഞ്ചല്ലേ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം എക്സ് രണ്ടിനോട് അഞ്ച് കൂട്ടുക അങ്ങനെ എഴുതിയാ തെറ്റാട്ടോ അഞ്ചല്ല അഞ്ച് ഡി കൂട്ടണം വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് സ്റ്റാർ ഇട്ട് നോക്കി വെക്കുക അത് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളല്ലേ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ പോലെ അഞ്ചിനോട് മൂന്ന് അതായത് ഒരു ഡി കൂട്ടി നമ്മുടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് അഞ്ച് മൂന്ന് ഇട്ട് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഇട്ടില്ലെങ്കിലോ ഡി അടുത്തത് ഡി ആണ് തമ്മിൽ വ്യത്യാസം അത് തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഡി ആണ് ഡി ആണ് ഡി ആണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള രണ്ടാമത്തിനോട് ഇതിനോട് എത്ര ഡി കൂട്ടി ഞാൻ ഒരു ഡി രണ്ട് ഡി മൂന്ന് ഡി നാല് ഡി അഞ്ച് ഡി കൂട്ടിയപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എക്സ് സെവൻ കിട്ടുക ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നോക്കിക്കൊള്ളാം എക്സ് ഏഴാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം എക്സ് രണ്ടത്രയാണ് അത് പകരം കൊടുക്കുക എട്ട് അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്ലസ് അഞ്ചേ ഗുണിക്കണം എത്രയാണ് ഡി മൂന്ന് അഞ്ച് ഗുണിക്കണം മൂന്ന് എഴുതി അപ്പൊ എട്ട് എ പ്ലസ് എക്സ് ഏഴാണ് കാണുന്നത് എട്ട് എ പ്ലസ് പതിനഞ്ച് ബോർഡ് മാസ് അനുസരിച്ച് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും പിന്നെയാണ് കൂടുതൽ ഗുണനം ആദ്യം ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ പതിനഞ്ച് എട്ട് എത്രയാണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് കറക്റ്റ് അല്ലേ ഏഴാമത്തെ ടേം ഏഴാമതും ഇരുപത്തി മൂന്ന് കിട്ടി ഇങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു മെറ്റർ തരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു സീക്വൻസ് വെച്ച് ഒരു എക്സാമ്പിൾ തരണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി പെർഫെക്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ നോക്കാം ആറ് പത്ത് പതിനാല് പതിനെട്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിയാറ് എന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണേ ഇതെന്തായിരിക്കും എക്സ് ഒന്ന് എക്സ് രണ്ട് എക്സ് മൂന്ന് എക്സ് നാല് എക്സ് അഞ്ച് എക്സ് ആറ് അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ എക്സ് ത്രീ ഉണ്ട് അത് പതിനാലാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും തരില്ല ഡി എത്രയാണ് അതിൽ നാലാണ് ഇത് മാത്രമേ തരുന്നുള്ളൂ എന്നിട്ട് നമ്മോട് ചോദിക്കുകയാണ് എക്സ് സിക്സ് എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ എന്ത് പറയും എക്സ് സിക്സ് കാണണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണോ ചോദിച്ചത് എഴുതി വെക്കും എക്സ് സിക്സ് എഴുതി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇനി തന്നത് മാത്രം ഇത് മാത്രം തരുന്നുള്ളൂ നമ്മളത് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി എക്സ് സിക്സ് നമ്മളെ കയ്യിൽ ടേം തരും അപ്പം എക്സ് ത്രീ അറിയാം ഈ മൂന്നിനോട് ഇനി ഇവർ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാം ഈ മൂന്നിനോട് എത്ര കൂട്ടിയാൽ ആറ് കിട്ടും നോക്കിയാൽ മൂന്നിനോട് കൂട്ടണം എത്ര മൂന്ന് കൂട്ടിയാലല്ലേ ഇപ്പോൾ എക്സ് ത്രീനോട് മൂന്ന് കൂട്ടിയാൽ ആറ് കിട്ടും എല്ലാവരും തെറ്റിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഡാൻസ് പേപ്പർ നോക്കുമ്പോഴൊക്കെ എല്ലാവരും മൂന്ന് എന്ന് മാത്രം എഴുതാറ് അത് തെറ്റാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് മൂന്നല്ല മൂന്ന് ഡി അപ്പം എക്സ് മൂന്ന് പതിനാല് പ്ലസ് മൂന്നെ കുടിക്കണം നാലാണ് ഡി ബോർഡ് മാസ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മൂന്നാല് പന്ത്രണ്ട് പതിനാലും പന്ത്രണ്ടും ഇരുപത്തി ആറ് എന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് അല്ലേ സെയിം അല്ല ഇരുപത്താറല്ലേ എക്സാം കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്തൊരു പോകാൻ കൂടി ചെ
അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ടോ അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാം എക്സ് ത്രീ ഉണ്ട് ഇനി എത്ര കൂട്ടം എന്നുള്ളതാ ശ്രദ്ധിക്കണം മൂന്ന് പത്ത് ഈ മൂന്നിനോട് എന്തോ ചെയ്യണം പത്ത് കിട്ടാൻ മൂന്നിനോട് എത്ര കൂട്ടിയാൽ പത്ത് കിട്ടും ഏഴ് അപ്പൊ മൂന്ന് പ്ലസ് ഏഴ് നിറം അങ്ങനെ എഴുതിയ ശരിയാണോ ഒരാ ഏഴല്ല വെറും ഏഴല്ല ഏഴ് ഡി ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഏഴ് ഡി എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ എക്സ് മൂന്ന് പ്ലസ് ഏഴ് ഡി ഏഴ് കുടിക്കണം ഡി എത്രയാണ് അഞ്ച് എക്സ് മൂന്നിന് പകരം കൊടുക്കണം അത് ചെറുപ്പം എക്സ് മൂന്നിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് തരണം നൂറ് എന്ന് തരണം ബോർഡ് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ആദ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കുടിക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം ഏഴഞ്ച് മുപ്പത്തി അഞ്ച് നൂറ് മുപ്പത്തഞ്ചും വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി ഇതാണ് ആ ഒരു മെത്തേഡ് ഒരു മെത്തേഡ് കൂടി നമുക്ക് കാണിക്കാം പെർഫെക്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ എക്സ് ഇരുപത് ഉണ്ട് അത് നൂറാണ് അതേപോലെ ഡി ഇസ് ഇക്വൽ ടു നാല് ഇരുപത് എന്നോട് ചോദിച്ചു പതിനഞ്ചാമ്പത് കാണാൻ എക്സ് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റിയിൽ തെരുവ് കാണാൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്താണോ കാണുന്നത് അത് ഫസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം എക്സ് ഫിഫ്റ്റി ഇനി നമ്മളെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ടോ അത് സെക്കൻഡ് എഴുതാം കയ്യിൽ എക്സ് ട്വന്റി ഉണ്ട് ഇനി ട്വന്റി എന്നുള്ള ആ ഒരു സാധനത്തെ എനിക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് എത്തിക്കണം ട്വന്റിയെ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വന്റിയെ ഫിഫ്റ്റീൻ എത്തിക്കാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഇരുപതിനെ പതിനഞ്ചാക്കാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അഞ്ച് കുറയ്ക്കാണ് ഉടനെ അപ്പോ മൈനസ് എന്ന് കാണാം മൈനസ് അഞ്ച് മതിയോ അഞ്ച് എഴുതിയാൽ മതിയോ ഒരാ അഞ്ച് ഡി എന്ന് എഴുതണം ഫൈവ് ബി ഇനി നേരെ വാല്യൂ ചോദിക്കാം എക്സ് ട്വന്റി എത്രയാണ് അത് നൂറാണ് മൈനസ് അഞ്ച് വിളിക്കണം ഡി എത്രയാണ് അത് നാലാണ് അപ്പം നൂറ് മൈനസ് അഞ്ച് നാല് ഇരുപത് കുറച്ചു ബോൺ മാസ് അനുസരിച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു നൂറ് മൈനസ് ഇരുപത് എത്രയാണ് ഈ അമ്പത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനമായി നമ്മൾ ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് വീഡിയോയുടെ അവസാനം തരുന്നുണ്ട് നിങ്ങളത് കൂടുതൽ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ഇതുവരെ അടുത്ത എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സ് ചോദിക്കുക ഞാൻ എന്തായാലും റിപ്ലൈ ചെയ്ത് തരുന്നതാണ് സോ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം കുറച്ചുകൂടി ബാക്കി ഉണ്ട് അടുത്തൊരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട് ഇത് വെച്ചുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്യാറുണ്ട് സോ അത് നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ എടുക്കണം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്